Γεια σας, είμαι ο Γιώργος και θα σας δείξω πως μπορείτε να, να βάλετε ένα λογότυπο ε, στα βίντεό σας. Ε, κα, κάτι σαν σας φαγίδα, ας το πούμε έτσι, ώστε να, να, είναι, να φαίνεται ότι είναι δικά σας. Και δεν μπορεί κάποιος ας πούμε, να κοτεύει να το βίντεο, να έχει πάνω αυτό και να, να μην μπορεί να το βγάλει, ας πούμε. Ε, πώς θα το κάνουμε αυτό. Θα πάτε αρχικώς, θα πάτε στο Google και θα γράψετε Virtual Dub και θα πατήσετε εδώ, θα βγείτε σε αυτή τη σελίδα, θα πάτε εδώ αριστερά στα Downloads αυτό εδώ που λέει Virtual Dub at SourceForge, το ξαναπατάτε και ανάλογα το, το τι PC έχετε, τι laptop, κατεβάζετε το πρόγραμμα και τα δύο μπείτε εδώ εδώ για 64 bit όταν λοιπόν πατήστε και το κατεβάσετε και το εγκαταστήσετε θα το ανοίξετε ανοίγετε αυτό εδώ το, το πρόγραμμα και πάμε να ανοίξουμε αρχικώ το βίντεο που θέλουμε να βάλουμε για να κάνουμε την, να βάλουμε το, το logo πατάμε εδώ το βίντεο file ε, πατάω αυτό εδώ που έχω επιλέξει να βάλω ανοίγω και ανοίγω αυτό το βίντεο και τώρα πάμε να βάλουμε το λόγο που θέλουμε να βάλουμε. Να σας πω εδώ ότι ε, τώρα θα, θα, θα δείτε πρώτα από ό,τι εννοώ. Πάμε στο βίντεο, πατάμε filters, πατάμε εδώ δεξιά που λέει add, δηλαδή προσθήκη και πάμε να δούμε το φίλτρο λόγο που το έχει μέσα από μόνο και χρειάζεται να το κατεβάσετε εσείς. Πατάτε OK, ανοίγεται εδώ η καρτέλα. Ε, και πατάμε εδώ σε αυτές τις τελίτσες και πάμε να βρούμε τώρα το, το λόγο μας που είναι αυτό εδώ όπως βλέπετε εμένα είναι διαστάσει 157x52 εκεί περίπου 160x50 160x60 μην το κάνετε πολύ με ρόλο και αυτό μεγάλο είναι βασικά εσείς δηλαδή, θα πρέπει να το φτιάξετε κάπως όπως θέλετε εσείς μικρό μεγάλο αλλά δεν είναι καλό να είναι και πολύ μεγάλο έτσι σε ένα βίντεο το επιλέγουμε λοιπόν το, το λόγο μας, πατάμε άνοιγμα και μπήκε εδώ. Τώρα λοιπόν μπορούμε να πάμε εδώ που λέει Show Preview πατάμε και εδώ βλέπουμε πως είναι το λόγο μας επάνω. Τώρα τι μπορούμε να κάνουμε εδώ. Αν πατήσετε αυτό εδώ θα, βλέ, θα, θα είδατε ότι έπιγε το γύρω γύρω το background το μαύρο και είναι απλά τα γράμματα. Έτσι. Ε, για να, γιατί δεν είναι και πολύ καλό έτσι. Κρύβεται κιόλα και από πίσω από την εικόνα το υπόλοιπο. Οπότε το βγάζουμε αυτό. Και εδώ έχει 9 επιλογέ που το πού να τοποθετήσουμε το λόγο μα. Και διαλέγετε εσεί ανάλογα που θέλετε. Και εδώ που είναι ακριβώ, αν θέλετε, μπορείτε να το βάλετε και ακριβώ στη γωνία, α πούμε, με χειροκίνητα εδώ. Με τα κουμπάκια τα μελάκια αυτά. Και το προχωράτε εσεί εκεί που σα αρέσει καλύτερα. Μόλι λοιπόν. Μόλις λοιπόν ολοκληρώσετε εδώ βέβαια είναι αν θέλετε να είναι διάφανο ή όχι, να φαίνεται ή όχι. Εγώ το αφήνω εκεί έτσι όπως είναι. Ε, πατάμε το OK και εδώ ξανά το OK και όπως βλέπετε δεξιά εδώ έχει μπει το λόγο μας. Τώρα θα, πάμε, θα πρέπει να, πάμε, ε, να φτιάξουμε το βίντεο. Πρώτα απ' όλα πάμε σε εδώ που λέει βίντεο. Θα πρέπει να έχετε επιλεγμένο το Full Processing Mode. Εδώ. Και μόλις έχετε κάνει αυτό, πάμε εδώ στο Compression. Ε, και θα πάμε να επιλέξουμε τώρα ένα Codec. Να σας πω ότι μπορείτε από το ίδιο να το ψάξετε να βρείτε τον XVID Codec. Μπορείτε να το βρείτε πανεύκολα παντού, υπάρχει σε διάφορες σελίδες, σε άλλα sites. Το επιλέγετε μια φορά. Πατάτε OK. Και μετά πάμε File. Save as AVI. Επιλέγουμε αυτό εδώ. Επιλέγουμε πού θέλουμε να το αποθηκεύσουμε. Και πατάμε αποθήκευση. Και τώρα ε, αποθηκεύει το βίντεό μας. Το βάζει μαζί με το λόγο και θα σας δείξω στη συνέχεια. Ολοκληρώθηκε λοιπόν. Κατεβαίνουμε αυτό εδώ. Και ανοίγουμε εδώ το βίντεο να δείτε το είναι. Βλέπετε εδώ λοιπόν. Έχει τοποθετηθεί το λόγο πάνω στο βίντεο μια χαρά 
ε, τι είχε φτιάξει. Αυτό λοιπόν είναι η διαδικασία. Ε, αν έχετε κάποιες απορίες, ερωτήσεις ε, να μου πείτε, γράψτε τις κάτω στο σχόλιο. Θα σας έχω βέβαια, ε, θα σας έχω και το link του Virtual Dub κάτω στο link, αλλά θέλετε να το πηγαίνει στο Google και να γράφετε. Ε, και σε ερωτήσεις σας θα απαντήσω όπου δεν σας δω. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά παιδιά.